ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி ரிலேட்டடாக யூஸ்ஃபுல்லான சிலபஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டே வரும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம அப்லோட் பண்ண வீடியோஸ்லாம் பார்க்கல அப்படின்னா ஷோராக போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்றைக்கி நாம் பார்க்கக்கூடிய டாபிக் நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக் உங்களுக்கு டிஎன்பிசியில் இந்த சிலபஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஏன்னா அது வந்து உங்களோட ஒர்க்கிங் ஏரியாலையும் யூஸ் ஆக போகிறதுனால இந்த சிலபஸ்லேருந்து எல்லா டைமுமே கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ இதை வந்து ரொம்பவே கவனமாக பாருங்கள் இது ரொம்பவே ஈஸியாக தான் இருக்கும் பட் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது மட்டும்தான் கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏன்னா வந்து இதில் ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரியான வேர்ட்ஸ் இருக்காது ரொம்பவே ஃபெமிலியரான வேர்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால ஞாபகம் வச்சுக்கிறது மட்டும் கஷ்டம் ஸோ அது முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் கவர் பண்ணுற மாதிரி இந்த வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபுல்லாகவே பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ்ங்கிறது இயற்கை பேரழிவு நமக்கு வரக்கூடியது எல்லாமே ஓகேவா ஸோ அதில் பப்ளிக் வந்து எப்படி இருக்கணும் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து எப்படி வந்து அந்த ரிஸ்கெல்லாம் நம்ம மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த யூனிட் ஃபுல்லாகவே கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா உங்களோட லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் டூ பேஜ் நம்பரில் இருக்கும் ஓகே ஸோ அதில் நீங்கள் பாருங்கள் ஓகே இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓவரால் ஐடியா கிடைக்கும் ஓகே ஸோ ஆன் அண்ட் ஆவரேஜாக இரநூத்தி மில்லியன் பீப்புள் வந்து ஒரு ஒரு டிசாஸ்டர் மூலியமாக வந்து அஃபெக்ட் ஆகிக்கிட்டே இருக்காங்க ஓகேவா ஸோ டூ தேர்ட்டி டூ மில்லியனுங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அவ்வளோ பீப்புள் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஸோ இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன அப்படின்னா முக்கியமான காரணம் வந்து மக்கள் தொகை வந்து அதிகரிக்கிறது ஸோ மக்கள் தொகை அதிகரிக்கிறதுனால என்னாகும் நம்ம வந்து எல்லா இடத்துலையும் வீடு கட்ட ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ குளத்தெல்லாம் மூடி வீடு கட்டுறது ஸோ மரத்தெல்லாம் அழித்து வீடு கட்டுறது ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால என்னாகும் அன்பிளானிட் அர்பனைசேஷன் ஆகிடும் ஸோ ஓகேவா ஸோ எந்த ஒரு ஃபார்மட்டுமே இருக்காது நீங்கள் வீடு கட்டி இருக்கிற விதமாக இருக்கட்டும் நீங்கள் வந்து உபயோகப்படுத்திக்கிறதா இருக்கட்டும் ஸோ எல்லாத்தினாலையுமே வந்து இயற்கை வந்து நீங்கள் ரொம்பவே டிஸ்டர்ப் பண்ணிவிடுவீங்க ஓகே ஸோ மழை பெஞ்சால் கூட அந்த தண்ணி வடிகிறதுக்கு கூட இடம் இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ என்விரான்மெண்டல் டிகிரேட் ஆகிடும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸோ மரமெல்லாம் இருந்தால் தானே உங்களுக்கு லேண்டில் வந்து சாயில் எரோஷன் வராமல் ஸோ சே வாட்டர்லாம் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணால் மட்டும்தான் வந்து நமக்கு இயற்கை வந்து கரெக்டாக சைக்கிள் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதுனால என்னாகும் என்விரான்மெண்ட் வந்து கெட்டு போகும் ஸோ அதுதான் என்விரான்மெண்டல் டிகிரடேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி மரமெல்லாம் இல்லாமல் நம்ம அழிச்சுட்டே வந்தோம்னா என்னாகும் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆனது அப்படின்னா நமக்கு வந்து ப்ராப்பரான மழை கிடைக்காம தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் விளையாமல் போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி போணுச்சு அப்படின்னா நமக்கு தேவையான சாப்பாடு ரிசோர்ஸஸ் எல்லாம் கிடைக்காது ஸோ அப்போ என்னாகும் கம்ப்ளீட் அண்ட் காம்படிஷன் ஃபார் ரிசோர்ஸஸ் வந்து ஆகிடும் ஸோ இதனால் வந்ததுன்னா நமக்கு சரியான சாப்பாடு இல்லாததுனால எல்லா நோயுமே வந்து நம்மளை தாக்கும் ஸோ அதை தான் என்ன சொல்லுவோம் டிசீஸ் எப்பிடிமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகேவா ஸோ தொற்றுநோய் எல்லாமே நமக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வருது ஸோ இதோட ஃபைனலாக என்னாகும் பஞ்சம் வரும் ஸோ அதனால வந்து ஹை ரிஸ்க் ஜோனாக வந்து ஆகிடும் எல்லா இடமும் ஓகே அதுதான் பாவர்ட்டி அண்டு ப்ரெஷர் ஃப்ரம் டெவலப்மெண்ட் வித் இன் ஹை ரிஸ்க் ஸ்கோன் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நடக்காமல் இருக்கணும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் தடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல நூற்றி நாடோட கவர்மெண்ட் சேர்ந்து வந்து ஒரு ஆக்டை வந்து சைன் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ அது வந்து என்னென்னா ஹயோகோ ஃப்ரேம் ஒர்க் ஃபார் ஆக்ஷன் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு சைன் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரியான திட்டம் வந்து எதுக்காக உருவாகுறாங்க அப்படின்னா அடுத்த பத்து வருஷத்தில் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுக்குள்ளே வந்து நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாதிரி பேரிடர் காலத்தில் மக்கள் பாதிக்கப்படுறத குறைக்கணும் ஸோ அவங்களோட கஷ்டத்தை குறைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய பிளான் ஓகேவா ஸோ அதனால் வந்து என்னென்னா பெரிய பெரிய தொழில்நுட்பங்களுடைய கம்பெனி எல்லாமே என்ன பண்ணுறாங்க ஸோ அதில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ டிசாஸ்டரை குறைக்கிறோம் அப்படிங்கிறத வந்து பண்ணாங்க ஓகேவா ஸோ இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வரைக்கும் இருந்தது ஸோ இதுக்கு அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பது வரைக்கும் இருந்தது என்னென்னா சென்டை ஃப்ரேம் ஒர்க் ஓகேவா எஸ்இஎன்டிஏஐ சென்டை ஃப்ரேம் ஒர்க் இது வந்து என்னென்னா யுனைடெட் நேஷன் மெம்பர் ஸ்டேட்ஸ் எல்லாமே வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே அது இப்போ கரண்ட்டில் இருக்கக்கூடியது ஸோ அது வந்து நீங்கள் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கரண்ட் அஃபேராக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ ஹயோகோ ஃப்ரேம் ஒர்க் ஃபார் ஆக்ஷனுக்கு அப்புறம் இப்போ இருக்கக்கூடியது என்னென்னா சென்டை ஃப்ரேம் ஒர்க் ஃபார் டிசாஸ்டர் ரிஸ்க் ரிடக்ஷன் ஓகேவா ஸோ அதுதான் இப்போ இருந்துட்டுருக்கு
முடிஞ்ச அளவுக்கு டிசாஸ்டர் காலத்துல மக்களுக்கு உதவுறாங்க ஓகேவா சோ பொதுமக்களுக்கு எப்படி விழிப்புணர்வு தரலாம் அப்படின்னா அதுக்கு மொத்தம் ஒரு நாலு மெத்தட் இருக்கு அதாவது வந்து கம்பைன்ஸ் அப்படின்னா பிரச்சாரம் மூலியமா மக்களுக்கு வந்து சொல்றது ஓகே சோ இந்த மாதிரி நோய் வந்துருச்சுன்னா இல்ல இந்த மாதிரியான பேரிடர் வந்துருச்சு இந்த மாதிரி இப்போ புயல் வருது இல்ல நிலச்சரிவு வருது இல்ல பூகம்பம் வருது அப்படின்னா அந்த காலத்துல எப்படி இருந்துக்கணும் எப்படி பாதுகாத்துக்கணும் அந்த மாதிரி சொல்ற பிரச்சாரம் ஓகேவா சோ அது மூலியமா மக்களை விழிப்புணர்வு படுத்துறது இல்லைன்னா ஒரு இடத்துல கூட்டமா மக்களை வந்து கூட்டி வச்சுக்கிட்டு சோ இப்படி எல்லாம் நடந்தது அப்படின்னா இந்த பேரிடர் காலத்துல நீங்க இப்படி எல்லாம் இருந்துக்கணும் அப்படிங்கறத சொல்றது சோ அதுக்கப்புறம் என்னன்னா உம் நிறைய ஊர் ஊரா போயிட்டு அவங்களுக்குள்ளர வந்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துறது இது எல்லாத்தையும் விட பெஸ்ட் மெத்தட் என்னன்னா ஸ்கூல்ல போயிட்டு ஆஹ் ஒரு நிறைய டீம் ஃபார்ம் பண்ணி இந்த மாதிரி பீரியடர் காலத்துல எப்படி இருக்கணும் எப்படி ஆக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் செய்யறது ஓகேவா சோ இது எல்லாம் தான் வந்து பப்ளிக்க வந்து அவேர்னஸ் பண்ணக்கூடிய மெத்தட்ஸ் ஓகே சோ இதுல ரொம்ப முக்கியமானது என்னது அப்படின்னா ஃபார்மல் ஸ்கூல் பேஸ்டு இன்டர்வென்ஷன் சோ இதுதான் வந்து ரொம்பவே முக்கியமானது சோ அதுதான் வந்து நான் டீட்டெயிலாகவும் நம்ம ஸ்கூல் புக்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க சோ அதை நான் சொல்றேன் ஓகேவா சோ ஃபார்மல் ஸ்கூல் பேஸ்டு இன்டர்வென்ஷன்ல என்ன பண்ணணும்னா ஸ்கூல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அது மூலியமா வரக்கூடிய ரிஸ்க் எல்லாத்தையுமே கம்மி பண்ணணும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஸ்கூல்ல இருக்கக்கூடிய பசங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஸ்கூல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வைக்கணும் ஓகேவா ஸோ வந்து பேரிடர் காலத்துல எப்படி எல்லாம் நம்ம நடந்துக்கணும் நமக்கு வந்து ஒரு புயல் வந்துச்சுன்னா இல்லைன்னா வந்து பூகம்பம் வந்துச்சுன்னா எப்படி நடந்துக்கணும் ஸோ அந்த ரிஸ்க்ல இருந்து நம்மளை எப்படி முதல்ல காப்பாத்திக்க தெரியணும் அந்த ரிஸ்க்ல இருந்து நம்மளை எப்படி குறைச்சிக்க தெரியணும் ஸோ அது மூலியமா வரக்கூடிய விளைவுகளை எப்படி நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி சொல்லி கொடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ அதுதான் அதில் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்கூல் வந்து செட் பண்ணணும் என்ன செட் பண்ணணும் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கமிட்டி செட் பண்ணணும் ஓகேவா ஒரு தனி குழுவால் வந்து எல்லாத்தையுமே செஞ்சு முடிக்க முடியாது ஓகேவா ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணணும் தனித்தனி குழுக்களை வந்து அமைக்கணும் முக்கியமானது என்னென்னா கோஆர்டினேஷன் கமிட்டிங்கிறத உருவாக்கணும் அதாவது கோஆர்டினேஷன் கமிட்டி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய எல்லா டீம்குள்ளேயும் இன்ஃபர்மேஷனை ஷேர் பண்ணிக்குவாங்க ஓகேவா ஸோ நீங்கள் போய் இது பண்ணுங்க நீங்கள் வந்து சாப்பாடு கொடுங்க நீங்கள் போயிட்டு எல்லாரையும் தங்க வைங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் ஒன்று சேர்க்கறது ஓகேவா ஸோ அதுக்கு வந்து முக்கியமானது என்னது கோஆர்டினேஷன் கமிட்டி ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னென்னா அவங்கள்ட்ட விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தணும் அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு விஷயம் நடக்க போகுது அப்படின்னா அது நடக்க போகுது ஸோ அதில் வந்து நம்ம எப்படிலாம் இருந்துக்கணும் நம்மளை எப்படி காப்பாற்றிக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறது ஓகேவா ஸோ அதுதான் வந்து என்னது அவேர்னஸ் ஜென்ரேஷன் டீம் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னென்னா அவங்கள வந்து எப்படி இப்போ பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் ஸோ அதே நேரத்தில் வந்து அவங்கள எப்படியெல்லாம் பாதுகாக்கணும் அவங்கள வந்து எப்படி கெட்ட விஷயங்கள்ல இருந்து மீட்டணும் அதாவது வந்து எப்படினா எர்த்து கேக் நடந்ததுன்னா அவங்கள எப்படி காப்பாற்றணும் வேற என்னது நிலநடுக்கம் வந்தது அப்படின்னா அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு என்னென்ன தேவைகள் இருக்கும் அப்புறம் வேற அப்புறம் நிலச்சரிவு ஏற்படுத்துனா அவங்கள பாதுகாப்பான இடத்துல தங்க வைக்கணும் இந்த மாதிரி ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடிய டீம் ஓகேவா ஸோ அவங்க இருக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா சேஃப்டியான டீம் இருக்கணும் அவங்கள வந்து பாதுகாப்பான இடத்துல தங்க வைக்கணும் ஓகேவா ஸோ தங்குற இடத்துக்கு தேவையான வசதிகளை செஞ்சு கொடுக்கணும் அந்த மாதிரியான ஒரு டீம் இருக்கணும் அவங்களுக்கு ஏதாவது காயம் ஏற்பட்டிருந்தது அப்படின்னா அந்த காயத்தெல்லாம் சரி பண்ணுறதுக்கு மருத்துவ வசதி அவங்களுக்கு கிடைக்கணும் ஓகேவா முதலுதவி செய்கிறதுக்கான மருத்துவ வசதி அவங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்புறம் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இந்த இடத்த திரும்பி போகாதீங்க அதாவது ஏற்கனவே பாதிக்கப்பட்ட இடத்துக்கு உடனே திரும்பி போகாதீங்க அங்கே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான பாதிப்பு எல்லாம் வரும் அப்படிங்கிறத சொல்லி அவங்கள வந்து ஒரு மனசளவில் வந்து தைரியப்படுத்தணும் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்புறம் மக்களை வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணி கொண்டு போகணும் இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கு வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ப வசதி தேவை ஸோ அதுக்கு வந்து பஸ் சேஃப்டி டீம் உருவாக்கணும் அப்புறம் அவங்களுக்கு முக்கியமானது சாப்பாடும் தங்குற இடம் ஓகேவா ஸோ அது தரக்கூடிய ஒரு டீமை உருவாக்கணும் ஓகே ஸோ இது எல்லா டீமும் வந்து இருக்கணும் இதை வந்து ஸ்கூலில் வந்து பசங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து அது மூலியமா வந்து நம்ம நிறைய விஷயத்தை சாதிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் அதோட மோட்டிவ் ஓகேவா ஸோ இது எல்லாத்தையுமே செய்யக்கூடியது என்னன்னு சொல்லுவோம்னா மாக் ட்ரில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது பேரிடர் காலத்துல மக்களுக்கு உதவக்கூடிய வகையில தனித்தனி குழுக்களை உருவாக்குறது ஓகேவா
அதாவது வந்து அதிர்வு உருவாகும் அது எல்லாமே நடுங்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ என்னாகும் பொருள் எல்லாமே கீழே விடும் ஸோ இந்த மாதிரி நடக்குது இல்லையா ஸோ இதுதான் வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம் எர்த் குவேக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ இது வந்து நமக்கு எந்த விதமான வார்னிங்கும் இல்லாமல் சடனாக நடக்கக்கூடியது ஸோ இது என்ன பண்ணுவோன்னா நிறைய டெத்து நிறைய காயம் நிறைய ப்ராப்பர்ட்டியோட அழிவு இது எல்லாத்தையுமே உருவாக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் எர்த் குவேக் எர்த் குவேக் பற்றி சொல்லிட்டேன்னா ஸோ இதை பற்றி அதுக்கான ரூல்ஸ் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்டோரி சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ நான் வந்து காலேஜில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது எங்களோட பில்டிங்கில் வந்து என்னாச்சு நான் டேபிளில் வந்து நிறைய ரெக்கார்ட் நோட் புக்லாம் அடுக்கி வச்சுருந்தேன் ஸோ அதெல்லாம் என்னாச்சு சடனாக கீழே விழுவுது டேபிளில் இருந்த நிறைய திங்ஸ் எல்லாமே கீழே விழுவுது ஸோ அப்போ தான் வந்து என்னென்னு சொல்லி நாங்கள் கெஸ்ட் பண்ணுறதுக்குள்ளே யாரோ ஒருத்தவங்க சொல்கிறாங்க எர்த் குவேக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஸோ எல்லாருமே பதட்டப்படுறோம் ஸோ பதட்டப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் அமைதியாக ஆகிக்கிட்டு ஸோ பயப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என் மனசுக்குள்ள சொல்லிவிட்டு ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா எல்லோரும் அவங்களுக்கு ஒரு டேபிள் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த டேபிளுக்கும் கீழே ஸோ அதுக்கும் கீழே போயிட்டு நீங்கள் சேஃபாக இருந்துக்கோங்க ஏன்னா வந்து டேபிளில் இருக்கக்கூடிய திங்ஸ் எல்லாமே சடனாக கீழே விழுந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அது வந்து நம்ம தலையில் விழக்கூடாது நமக்கு வந்து அடிப்படக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து அவங்களெல்லாம் வந்து டேபிளுக்கு கீழே போக சொல்கிறேன் ஓகேவா ஸோ அது ஏன் அது வந்து நாங்கள் எங்கே இருந்தோம்னா கம்ப்யூட்டர் பிளா கம்ப்யூட்டர் லேபில் இருந்தோம் ஸோ கம்ப்யூட்டர் லேபில் இருக்கும்போது எல்லாமே கிளாஸ் டோர் கிளாஸ் விண்டோஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதெல்லாமே ஈஸியாக பிரேக் ஆகக்கூடியது ஸோ அதெல்லாம் தலையில் விழுந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நான் உங்ககிட்டலாம் அந்த மாதிரி சொன்னேன் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு பக்கத்தில் வந்து கெமிஸ்ட்ரி லேப் இருக்குது கெமிஸ்ட்ரி லேபில் வந்து ப்ராக்டிக்கல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ ப்ராக்டிக்கல் பண்ணிகிட்டு இருந்தது அங்கேயும் எர்த்துக்கு இருக்கும் இல்லையா ஸோ அங்கே என்னென்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆசிட் அது எல்லாமே கீழே விழுந்ததுன்னா செவியராக இன்ஜூர் ஆகும் இல்லையா ஸோ அதனால் அவங்கக்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு நான் போயிட்டு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் எங்கள் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்க்கு சொன்னதுக்கப்புறம் அந்த கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்க்கு போய் சொல்கிறேன் ஸோ அவங்களையும் ஒரு எம்டி கிளாஸ் ரூமில் போயிட்டு நல்லா சேஃபாக இருந்துக்கோங்க உங்களோட தலையெல்லாம் நல்லா கவர் பண்ணிக்கோங்க கையால் அவங்க தலையை அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் சொல்லி முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்க்குறேன் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸ்டெப்ஸில் இறங்கி ஓடிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் நம்ம ஸ்டெப்ஸில் ஃபஸ்ட்டு இறங்கி ஓடவே கூடாது ஸோ அப்படி ஓடும் நம்ம அந்த மாதிரி கூட்டத்தில் நசுங்கி தான் நம்ம இறக்குறதுக்கு அதிக சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அது மாதிரி ஓடாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்களையும் ஒரு எம்டி கிளாஸ் ரூமில் தங்க வைக்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தா பால்கனியில் நிறைய பேர் நின்றுட்டே இருக்காங்க ஸோ பால்கனியில் நிற்கிறவங்களுக்கு ஏன் அங்கே நிற்கிறது சேஃப் கிடையாது நான் சொன்னேன் அப்படின்னா பால்கனிலாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு உடஞ்சி விழுவக்கூடிய ஒரு ஏரியா ஓகேவா ஸோ எர்கேக்கு வந்தது அப்படின்னா அது எல்லாமே ஈஸியாக உடையும் ஓகே ஸோ அதனால் அவங்களெல்லாம் ஒரு எம்டி கிளாஸ் ரூமுக்கு நான் போக சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் லிஃப்டில் போயிடலாம் அப்படின்ட்டு போய் அங்கே நின்றுட்டுருக்காங்க ஸோ லிஃப்டில் போகிறது வந்து ரொம்பவே ரிஸ்க் ஓகேவா ஸோ அப்போ வந்து கரண்ட் கட் ஆச்சு அப்படின்னா அவங்களால வந்து லிஃப்ட்டுக்குள்ளே மாட்டி இறக்கக்கூடிய அளவுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதனால் அங்கேலாம் நான் போகாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்கக்கிட்ட நான் சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா எங்களுடைய கீழே கிரவுண்ட் இருக்கும் ஸோ கிரவுண்டில் வந்து நிறைய பசங்க வந்து நின்றுட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு எந்த விதமான ப்ராப்ளமும் இல்லை ஏன்னா அவங்க அங்கேயே நிற்கிட்டுன்னு நான் விட்டுட்டேன் ஏன்னா அது வந்து ஒரு எம்டி பிளேஸ் தான் ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு எந்த விதமான இன்ஜுரிஸும் ஏற்படாது ஸோ அதனால் அவங்களெல்லாம் நான் அங்கே நிற்க விட்டுட்டேன் பாதி பேர் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க டிரான்ஸ்ஃபார்முக்கு கீழே போயிட்டு நின்றுட்டுருக்காங்க ஸோ அப்போ என்னென்னா எங்களோட ஊர்கா ஒருத்தவர் இருந்தார் ஸோ அவர் வந்து ரொம்பவே நாலேஜ் உள்ள ஒரு பர்சன் ஓகேவா ஸோ அவர் எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனில் எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அவருக்கு தெரியும் ஸோ அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா அவங்களெல்லாம் அங்கேருந்து கூட்டிகிட்டு வந்து அந்த எம்டி கிரவுண்டு சொன்னல ஸோ அங்கே வந்து நிற்க வச்சுட்டாரு ஸோ அப்புறம் என்னாச்சு நான் வீட்டில் இருக்கவங்களுக்குலாம் ஃபோன் பண்ணி என்ன சொன்னேன்னா உங்களுடைய ஃபோன் இது எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க கேஸ் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிடுங்க எலக்ட்ரிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஸோ எம்டி பிளேஸ்க்கு போயிட்டு நின்றுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லிட்டேன் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் நாங்கள் பண்ணதுனால எங்களுக்கு வந்து பாதிப்பு ரொம்பவே கம்மியாச்சு ஸோ அதனால் எங்களுக்கு விளைவுகள் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது ஸோ அடிப்பட்டவங்க இறந்தவங்க அவங்க எல்லாமே ரொம்ப கம்மியாக இருந்தாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த நான் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா ஸோ ஞாபகம் இருக்கா ஸோ இதுதான் இதில் கொடுத்துருக்க ரூல்ஸ் ஓகேவா ஸோ 
ஸோ வெளியில் நின்றுட்டு இருந்தவங்க ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து பில்டிங்கு வெளியில் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் எந்த விதமான அடியுமே படாது பட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பக்கத்தில் நின்றவங்களுக்கு அடிப்படை அதிக சான்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னேன்னா ஸோ அதனால் என்ன பண்ணேன் அவங்க எல்லாரையுமே சேஃபான இடத்துல வந்து நிற்க சொன்னேன் ஓகேவா ஸோ வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி எலக்ட்ரிக் எக்யூப்மெண்ட் கேஸ் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணி வைக்க சொன்னேன் கெமிஸ்ட்ரி லேபில் இருந்தவங்கள எல்லாரையும் வெளியில் வந்துட்டு ஒரு சேஃபான ரூம்கள் இருக்க சொன்னேன் ஏன்னா வந்து கெம் கெமிஸ்ட்ரி லேபில் இருக்கக்கூடிய ஆசிட் எல்லாமே சிந்துறதுக்கு அதிகமான சான்ஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் தான் நான் சொன்னேன் ஸோ அதுதான் அந்த ரூல்ஸில் இருக்குது ஸோ இப்போ அந்த ரூல்ஸ் உங்களுக்கு மறக்கவே மறக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதில் எப்படி மோஸ்ட்லி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம வந்து ஸ்டேர் கேஸ் பால்கனி எலிவேட்டர்லாம் போகக்கூடாது ஏன் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஓகேவா ஸோ பிகாஸ் அது வந்து ரிஸ்க் ட்யூரிங் எக்விக் அந்த மாதிரியான ஆன்சர் ஆப்ஷனில் இருக்கலாம் இல்லை அந்த ஆப்ஷன் அந்த நான் சொன்ன ஆன்சர் வந்து கொஸ்டினாக கொடுத்து இந்த ஸ்டேர் கேஸ் பால்கனி எலிவேட்டர் இதெல்லாம் வந்து ஆப்ஷனில் கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஒரு டைம் என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இடி இடிக்கும் போது இடி மின்னல் வரும்போது வந்து ஒரு ட்ரீக்கும் கீழே நிற்கக்கூடாது ஏன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே கேட்பாங்க ஸோ அதனால் அந்த ரூல்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டா போதும் மக்கு பண்ணணும் அவசியமே கிடையாது ஓகேவா ஸோ அதுதான் அதில் சொல்லியிருக்கிறது ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு டேபிளுக்கு கீழே போய்க்கோங்கன்னு சொல்லி ஸோ அதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ட்ராப் கவர் ஹோல்டர் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து எர்த் கேக் அப்போ பண்ணக்கூடிய முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஓகேவா ஸோ எர்த் கேக் அப்போ நம்ம செய்யக்கூடிய ஆக்ஷன் சொல்லலாம் ட்ராப் கவர் ஹோல்ட் ஆன் ஓகேவா ஸோ ஒரு டேபிளை பார்த்துட்டு டேபிளுக்கு கீழே போயிட்டு நம்மளோட ஹெட்டை வந்து நம்ம கையால் கவர் பண்ணிக்கணும் ஓகே இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது ஓகே ஸோ இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ எர்த் கேக் முடிஞ்சிருச்சு ஓகேவா ஸோ எர்த் கேக் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா யாருக்காவது அடிபட்டுருக்கா அப்படி சொல்லி நான் பார்த்தேன் என்னை சுற்றி இருக்கிற எல்லாருக்குமே ஸோ பார்க்கும்போது என்னாச்சு யாருக்கும் அடி அவ்வளோவா படலை சில பேருக்கு அடிபட்டுருந்துச்சு ஸோ அப்போ என்னென்னா அவங்கள பாதுகாக்கிறதுக்கு நான் ஆம்புலன்ஸ்க்கெல்லாம் ஆல்ரெடி ஃபோன் பண்ணிட்டேன் ஸோ அவங்க வேற வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு கிரவுண்டில் நிறைய பேர் நின்றுட்டு இருந்தாங்க இல்லையா ஸோ அவங்களெல்லாம் வந்து நான் ஒரு டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் கிளாஸ் ரூமுக்கு வராதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஏன்னா வந்து அது மறுபடியும் வரலாம் ஓகேவா ஸோ அது என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஆஃப்டர் ஷாக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ ஆஃப்டர் ஷாக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ மறுபடியும் அந்த எர்த் கேக் வரத்துக்கான சான்சஸ் அதிகமாகவே இருக்குது ஸோ அது என்னென்னா ஒரு ஸ்மால் எர்த் கேக் மாதிரி வரும் ஓகேவா ஸோ அந்த எர்த் கேக் அளவுக்கு கம்பேர் பண்ண முடியாது ஸோ அதை விட சின்ன எர்த் கேக் மாதிரி வரும் ஓகே ஸோ வேறு எங்கேயாவது ஃபயர் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நிறைய பிரேக்கேஜ் இருக்கும் நிறைய எலக்ட்ரிக் ஒயர்லாம் கட் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து ஃபயர் எங்கேயாவது இருக்குதா அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்படி ஏதாவது சின்ன அளவில் இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம கிளியர் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அது வந்து நான் பார்த்தேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் கேஸ் எங்கள் வீட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணிவிட்டு கேஸ் லீக்கேஜ் ஆகிருக்கா இல்லை வேறு ஏதாவது எலக்ட்ரிக் ஒயர் எல்லாம் வந்து டேமேஜ் ஆகிருக்கா அப்படி சொல்லி நான் பார்க்க சொன்னேன் ஏன்னா அது வந்து கேஸ் லீக்கேஜ் இருந்தது அப்படின்னா சடனாக பவர் வந்துச்சு அப்படின்னா வந்து உடனே வந்து பேர்ன் ஆகும் ஓகே ஸோ அதுக்காக தான் அதை வந்து நான் செக் பண்ண சொன்னேன் ஓகேவா ஸோ அப்புறம் என்னாச்சு திங்ஸ் எடுக்கிறதுக்காக கபோர்டெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணுறது இந்த டோரெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணுறது இடத்துலாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ரேக்ஸ் அதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது ஓகேவா ஏன்னா வந்து எர்த் கேக் வந்தப்போ வந்து எல்லா பொருளும் உள்ளெல்லாம் ஆடி இருக்கும் ஸோ நம்ம ஓப்பன் பண்ணோம்னா சடனாக வந்து நம்ம தலை மேலே விழுவோம் ஸோ அதுக்காக அதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணாதீங்கன்னு என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்டே சொல்லிவிட்டேன் அதே போல் எங்கள் வீட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி நான் சொல்லிவிட்டேன் ஓகேவா ஸோ அப்போது முக்கியமாக நமக்கு வந்து லைட்டு தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா வந்து லேண்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அதாவது லேண்டன்ஸ் அப்படின்னா ஒரு லைட்டுக்கு வந்து ஒரு கவர் போட்டிருக்கோம் அதாவது இப்போ கேண்டில்லாம் வந்து டைரெக்டாக வந்து நெருப்பு வெளியில் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்காமல் அதுக்கு ஒரு கவர் ஒரு மூடி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ டைரெக்டாக வந்து நெருப்பு வெளியில் வராமல் முன்னி வெளிச்சம் மட்டும் வந்து வெளியில் வரும் ஸோ அந்த மாதிரியானதை மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அப்புறம் ரேடியோவை வந்து நீங்கள் லிசன் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் அந்த டைமில் வந்து நமக்கு டிவி சிக்னல்ஸ்லாம் கிடைக்காது ஃபோன் சிக்னல்ஸ்லாம் கிடைக்காது ஸோ ரேடியோவோட ஃப்ரீக்குவன்சினால் வந்து நமக்கு ரேடியோ மூலியமாக இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ரேடியோ இன்ஃபர்மேஷனை நீங்கள் ரிசீவ் பண்
பட் ஆனால் அவர் ஒரு ஊருக்கிட்ட வர வர அதோட பாதிப்பு வந்து அவர் உணர ஆரம்பிக்கிறார் ஓகே உண்மையிலே வந்து அங்கே எப்போ கேக்கு வந்துருச்சு ஓகேவா அப்போ வந்து அவருக்கு எண்பத்தி ஒரு வயசு முப்பத்தி நாலு வயசில் நடந்துச்சு இப்போ மறுபடியும் என்னது எண்பத்தி ஒரு வயசில் வந்து எப்போ கேக்கு வந்து வந்திருக்குது ஓகேவா ஸோ என்னடா இது நம்ம வீட்டுக்கு போக முடியாது போல அப்படின்ட்டு அவர் என்ன நினச்சாரு ஸோ மவுண்ட் எவரெஸ்டில் போய் இருந்துடலாம் அப்படின்னு நினச்சார் பார்த்தா அங்கே போனால் அங்கே அதுக்கும் மேலே அங்கேயும் எர்த் கேக்கோட தாக்கம் இருந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன நினச்சாரு ஒரு பெரிய டேங்க் ஒன்று இருக்கும் நல்ல நீளமாக ஒரு டேங்க் வாட்டர் டேங்க்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ நீளமாக இருக்கிற வாட்டர் டேங்க் இருக்கும் அங்கே போய் நம்ம சேஃபாக இருந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் நினச்சார் பார்த்தா அங்கே போனால் அங்கேயும் அதே தான் அதோட எஃபெக்ட் தான் இருக்குது ஸோ அங்கே போனாலும் அவரால் சேஃபாக இருக்க முடியும்னு தெரியல அவருக்கு ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிட்டாரு ஒரு எம்டி கிரவுண்டு பார்த்துட்டு அங்கே வந்து செட்டில் ஆகிட்டார் அங்கே இருக்கார் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் எத்துக்கு வைக்க முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தேடி நம்மளோட சொந்தக்காரங்கெல்லாம் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறத நினச்சிக்கிட்டு அவர் வந்து அமைதி ஆகிட்டார் ஓகேவா ஸோ இந்த ஸ்டோரி வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா ஸோ இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ நம்மளோட புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கே ஸ்டெடி அப்படின்னா நேபாள் இந்தியா எத்துக்கு வைக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ நேபாளில் நடந்த ஒரு எர்த் குவேக் ஓகே டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் நடந்துச்சு இந்த எர்த் குவேக் ஓகே ஸோ அதில் என்னென்னா என்றைக்கு நடந்தது அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏப்ரலில் நடந்தது ஓகேவா ஸோ நான் கூட சொன்னேன்ல அவர் ஏப்ரல் ஃபுல் பண்ணிட்டாங்கன்னு அவர் நினச்சாருன்னு பட் அது வந்து உண்மையிலே நடந்துச்சு ஸோ அதுதான் அந்த எர்த் குவேக் ஓகேவா ஸோ நேபாளில் நடந்துச்சு அதை என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா கோர்கா எர்த் குவேக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா அது எங்கே நடந்தது அப்படின்னா ஈஸ்ட் ஆஃப் கோர்கா டிஸ்ட்ரிக் அட் பார் பேக்கில் நடந்துச்சு ஓகேவா ஸோ பார் பேக்கெலாம் நான் சொன்னேன்ல பாகிஸ்தானில் இருக்கிற ஒரு பார் ஸோ அதுதான் அந்த குளூக்காக தான் நான் சொன்னேன் ஓகேவா பாகிஸ்தானில் இருக்கிற ஒரு பார்ன்னு சொன்னது ஸோ கோர்கா டிஸ்ட்ரிக் ஓகே அது வந்து குர்கா மாதிரி தானே இருக்குது கோர்காவும் ஸோ அதான் குர்கா டிஸ்ட்ரிக் அட் பார் பேக் ஓகேவா ஸோ அங்கே டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஏப்ரலில் நடந்தது டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஏப்ரலில் நடந்தது ஓகேவா ஸோ இது வந்து ரிக்டர் ஸ்கேலில் எயிட் பாயிண்ட் ஒன்று வந்து அளவில் வந்து அந்த எர்த் குவேக் வந்துச்சு ஓகே வாசம் அவருக்கு எண்பத்தோரு வயசுன்னு சொன்னல அதுதான் வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ரிக்டர் ஸ்கேல் ரிக்டர் ஸ்கேலுங்கிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ எர்த் குவேக் வந்து மெஷர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்கேல் ஓகேவா ஸோ எந்த அளவுக்கு அதனுடைய தாக்கம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குற ஒரு ஸ்கேல் தான் வந்து எனது ரிக்டர் ஸ்கேல் ஓகே ஸோ அது வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஒன் அந்த அளவில் வந்து அதனுடைய தாக்கம் வந்து இது வந்து ரொம்ப சிவியர் ஓகேவா ஸோ அதனால தான் வந்து நைன் தௌசண்ட் பீப்புள் வந்து இறந்துருக்குறாங்க டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் பீப்புளுக்கு வந்து காயம் ஏற்பட்டுருக்கு ஓகேவா ஸோ இது வந்து என்னென்னா இதோட எப்பி சென்டர் என்னென்னா கோர்கா டிஸ்ட்ரிக்ட் அட் பார் பேக்னு சொன்னது ஓகேவா ஸோ எப்பி சென்டர் அப்படின்னா ஸோ அங்கே தான் வந்து எர்த் குவேக் ஆரிஜினேட் ஆகுது ஓகே கிரியேட் ஆகுறதே அங்கே தான் அதுக்கும் அந்த இடத்துக்கும் அடியில் இருக்கக்கூடிய பாறைகள் மோதுறதுனால தான் வந்து அந்த எர்த் குவேக் நடந்திருக்கு ஓகேவா அது சரௌண்டிங் ஃபுல்லாகவே பார்த்துக்கும் கொஞ்சம் தூரத்துக்கு ஓகே ஸோ அதுதான் எப்பி சென்டர்னு சொன்னோம் ஸோ இப்போ அந்த இடத்தையும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே கோர்கா டிஸ்ட்ரிக் அட் பார் பேக் ஓகே என்றைக்கு நடந்தது அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஏப்ரலில் நடந்துச்சு எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ரிக்டர் ஸ்கேலில் வந்து அது வந்தது ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஒஸ்ட் நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் ஓகேவா ஸோ இது வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோரில் நேபாள் பீகார் எர்த்து குவேக் வந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்கள தாக்கின மிகப்பெரிய எர்த்து குவேக் இது தான் ஓகேவா ஸோ அதுவுமே அபோ எ எயிட்டு தான் வந்து ரிக்டர் ஸ்கேலில் வந்து பதிவாச்சு ஓகேவா ஸோ அது என்னென்னா நேபாள் பீகார் எர்த் குவேக் ஓகே நான் அவர்கிட்ட அவருக்கு வந்து முப்பத்தி நாலு வயசு இருக்கும்போது வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னல ஸோ அதுதான் இது ஓகேவா ஸோ அதுக்கு தான் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக நான் சொல்லியிருந்தேன் ஓகேவா ஸோ அது அவர் மவுண்ட் எவரெஸ்ட்டுக்கு போகலான்னு பார்க்கும்போது அங்கேயுமே அதோட தாக்கம் இருந்ததுன்னு சொன்னனா ஸோ அதுதான் எர்த் குவேக் ட்ரிகர் ஆன் அவலாஞ்சியான் மவுண்ட் எவரெஸ்ட்டுன்னு சொன்னது ஸோ இது என்ன பண்ணிச்சு அப்படின்னா இருபத்தி ஒரு பீப்புள் அங்கேயும் இறந்து போயிட்டாங்க ஸோ ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் தான் வந்து டெட்லியஸ்ட் டே ஆன் நேபாள் ஹிஸ்ட்ரி ஓகேவா ஸோ அவங்க நேபாளில் வந்து மிகப்பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுத்துச்சு ஓகேவா ஸோ எதுக்கு அப்புறம் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் நேபாள் பீகார் எர்த் குவேக்கு அப்புறம் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னென்னா சொன்னேன் ஒரு லாங் டேங்கு ஓகே ஒரு நீளமான டேங்கு கிட்டே போய் இருக்கலான்னு பார்த்தார் ஸோ அங்கேயும் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் ஸோ அதுதான் எர்த் குவேக் ட்ரிகர் அனதர் ஹியூஜ் அவலாஞ்சி இந்த லாங் டேங் வே
ஸோ எல்லாம் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சேன் இதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய எல்லா டீட்டெயில்ஸும் நான் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணிடுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் ஸோ டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டோரி இந்த இயர் ஸோ இந்த நேபால் இந்தியா எர்த்துக்கோட சீனரி எல்லாமே உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடும் என்னோடய வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா லைக் பண்ணுங்கள் என்னோடய வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலில் இது வரைக்குமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூடவே பெல் ஐக்கானும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் என்னோடய சேனல் நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனே உடனே கிடைக்கும் தே